Я, по-моему, уже много раз в этих своих сюжетиках говорил о том, что вот когда скинут вообще весь этот путинский режим под лицов, то, конечно, тут же будет отменено огромное количество законов, которые принимала эта Дума, это Совет Федерации, все эти ложи под лицов. Здравствуйте, уважаемые, это дед Артем. Совсем недавно произошло странное, на первый взгляд, событие в российской законодательной жизни и практике. Сначала Государственная Дума, кажется, единогласно, потом Совет Федерации при одном сенаторе против приняли закон о том, что дата окончания Второй мировой войны переносится. Переносится со 2 сентября на 3 сентября. Казалось бы, нафига это надо? Вроде бы полный абсурд. И тут, естественно, возникает такой дежурный стандартный вопрос по поводу вообще всей деятельности этих наших бессмысленных органов Госдумы и Совета Федерации. Вопрос, что им больше делать нечего. То есть в стране там ужас, экономический кризис, рубль, нефть, вирус разгулялся и так далее. А эти придурки занимаются тем, что переносят на один день дату окончания Второй мировой войны. Но, как, в общем-то, оказалось нетрудно заметить, вся эта история, она не просто абсурдна и не просто говорит о полной непригодности и комичности этих самых наших законодательных органов, а говорит все-таки в первую очередь об их подлости. Почему? По той простой причине, что 2 сентября – это день как бы такой свободный никакой, а 3 сентября – это день штурма школы в Беслане, это день, когда погибли почти 400 человек, из них 180 с лишним детей. И, в общем-то, этот день считается в России, в общем-то, по праву считается днем траура, днем большого народного горя, и у него даже есть, как понимаю, официальное название – День памяти жертв терроризма. Так вот, специально взяли и отодвинули день окончания Второй мировой войны, а сейчас это будет 75 лет, юбилей и так далее, на очередную годовщину Беслана. Зачем отодвинули? Ну, понятно, зачем. То есть вместо того, чтобы вспоминать и горевать, причем вспоминать о событии, за которые Путин несет львиную долю ответственности и так далее, вместо этого будут, значит, размахивать флагами и махать шашками. Значит, тут надо сказать, что никаких, никаких видимых, маломальски рациональных аргументов для этого переноса нет. Значит, смотрите, что произошло 2 сентября 1945 года. Это день официальной капитуляции Японии. В этот день на борту американского линкора Миссури все представители воюющих сторон, то есть с одной стороны Япония, с другой стороны Америка, СССР, Британия, ну и так далее, там вплоть до Новой Зеландии, в лице своих военноначальников подписали акт о капитуляции. Точка. Стоит там, естественно, и подпись нашего командующего в Японии, генерал-лейтенанта Деребянко. Казалось бы, все, никто эту дату вообще не подвергал сомнению. Каковы аргументы вот этих вот типчиков из Госдумы, которые взяли и вот смело и решительно решили эту дату изменить? Аргумент у них один единственный, а именно, что после этого еще 3 числа, еще один день где-то продолжались бои. 
И поэтому реально как бы они сочли, что война закончилась на один день позже. В общем, понятное дело, это все шито белыми нитками. То есть это явная, явная такая абсолютная подлянка. Госдума этим славится. Если помните, в декабре 2012 года был принят известный закон Димы Яковлева, который тут же получил название «Закон подлецов». Так вот это можно сказать, что это закон подлецов номер два. Я, по-моему, уже много раз в этих своих сюжетиках говорил о том, что вот когда скинут вообще весь этот путинский режим подлецов, то, конечно, тут же будет отменено огромное количество законов, которые принимала эта Дума, это Совет Федерации, все эти ложи подлецов. Да, кстати, хочу сказать, что единственный сенатор, который голосовал против этого закона, это как раз сенатор от Северной Осетии. Потому что, ну, понятно почему. Потому что Беслан – это Северная Осетия. Я так думаю, что применники ему не простили бы, если бы он поступил иначе. Ну и слава богу, что поступил так. Я рад, что у человека хватило и совести, и смелости это сделать. Ну так вот, я говорю о том, что огромное количество законов, принятых этими подлецами, будет отменено. И вот я очень надеюсь, что вот этот закон, так же как закон подлецов номер один, будет отменен в первую очередь. Всем пока. Счастливо. Вы смотрите АРУ-ТВ.